no te pases de nada. No, 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 no. Ah. Los moteles en Estados Unidos, a diferencia de los de México, encierran historias terroríficas. Como que le agarraron a patadas, ¿eh? Hay una huella de tenis aquí, no sé por qué. Alguien quiso hacer acá el salto de ella, ¿sabes? Ahí han ocurrido delitos inimaginables. Pero en una ciudad como Las Vegas, donde la vida nocturna es indispensable, la historia es muy diferente. ¿Es lo que estoy pensando o es un dulce? Díganme que no es. No, pero ¿por qué lo dejan aquí? Oigan, tírenos a la basura. O no sé, las personas de la limpieza o algo. Hoy exploramos juntos el interior de un cuarto ubicado en una de las zonas más peligrosas de la ciudad del pecado. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo algo bien importante que explicar acerca de los moteles en Estados Unidos. A diferencia de los moteles en México, la gente no los utiliza para... Pues ustedes ya saben para qué, pues no, o sea, para hacer bebés. Aquí en Estados Unidos la gente realmente utiliza los moteles para dormir unas cuantas horas y seguir el camino, para dormir una noche completa o así. Sin embargo, este motel aquí en Las Vegas queda enfrente de uno de los lugares donde bailan las muchachonas así llenas de bolas. Según me decían personas de aquí de Las Vegas, que este también se utiliza para lo que nosotros en México lo utilizamos. Ándale, ándale, acabo de encontrar la prueba del delito. ¡Qué asco! Ese es un bello. Es un pelito, ¿verdad? ¿eh? Es un bellito. Ay, no, ay, no, no, no me digas eso. Yo no puedo dormir encima de bellos de otra persona. Y aparte está muy chinito, ¿eh? Entonces me da miedo, me da como cosita. A ver, vamos a seguir revisando las sábanas. ¡Ay! Ándale, una mancha. ¿Sí se ve en el video la mancha? Güey, acabo de ver una mancha asquerosa, como roja, naranjosa, como de... Uh, uh. No, no, no te pases. Hay una huella de tenis aquí, no sé por qué. Alguien quiso hacer acá el salto de ella, ¿sabes? Y bueno, la cama, la verdad es que si le tuviera que dar un, una calificación, así como ocho, nueve... Uh, uh. Voy a hacer la prueba del colchón, a ver si... Digo... Del semicolchón, porque la neta que está lleno de pelos eso y no, no manchen, quién sabe quién serán, de qué gringos serán y pues no. A ver. Pues sí, ¿eh? O sea, sí, sí aguanta. La neta, o sea, sí, sí, sí aguanta. Esto está como... No, yo les puedo decir que ya soy una este, profesional en moteles. He ido a moteles en todo México a grabar, obviamente. Y me he dado cuenta que hay unos que sí tienen como el colchón muy duro, muy chafa y no te pases de lanza. Acabo de ver algo. Acabo de ver algo, mi gente. Es más, ni siquiera le necesito poner la luz a esto. ¿Es lo que estoy pensando o es un dulce? Díganme que no es. No, pero ¿por qué lo dejan aquí? Oigan, tírenlos a la basura. O no sé, las personas de la limpieza o algo. Es el baño, efectivamente. Tengo miedo. Tengo miedo. Sí, la, o sea, la puerta sí está muy... Como que la agarraron a patadas, ¿eh? O sea, como que sí, un, un golpe, un forcejeo ahí. Alguien se me fue a ver. ¡Ay, no te pases de nada! <risa> mm, ¡Ven a ver esto! ¡Ven a ver esto! ¡No, no, 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 no! Ah. <risa> Pero es tu usado eso, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Porque tiene nudito. Tiene nudito y dice que cuando tiene nudito ya eso... Me dio hueca. No huele bien el baño. Tiene cocina. Oigan, esto está padre, ¿no? Es como, ya le quita como el, el rollo este acá de, como en México, que tenemos en nuestra cabeza que el motel es única y exclusivamente para una hora, aunque hay unos que lo utilizan mucho menos. Vamos a ver si alguien dejó algo de comer porque traigo hambre. Pues no. Ay, hay pelos también en el refri. No te pases, qué rollo con eso, oigan. No, hay pelos. Ay, una mancha, como que alguien estrelló algo ahí. Ugh. Ay, no. Pues también por el precio, digo, ay, no, tampoco uno puede pedir mucho. Este motel está en nada más y nada menos que 80 
dólares la noche. Si lo convertimos, pueden ser unos 1,500, 1,600 pesos mexicanos. Pero yo quisiera que tú me dijeras en los comentarios si crees que sea un buen precio o si crees que este motel lo valga. No se les olvide compartir este video y dejar su like. Yo soy la Pia Díaz y nos vemos en el próximo motel.